各位同学好，今天阿正老师要跟各位讨论的内容是减斜运动的周期公式推导。什么是减斜运动的周期呢？它指的就是这个做减斜运动的物体，比如说它从右端点出发，那么它跑到左端点，再回到右端点，这样重复一次所需的时间。那在推导它来回一趟所需的时间之前，我们先回忆一下前面提到过，做简谐运动的物体啊，它的这个位置对时间的函数的其中一种形式呢是长这样子。那么如果它的 x of t 长成 r cos omega t 的时候，那么我们可以推得它的。加速度函数是长成 a of t 等于负的 r， 然后 omega 丢两次出来，叫 omega 平方乘以 cos omega t。那因为我们知道呢，如果我们把一个物体的质量乘以它的加速度的话，那么就代表是这个物体所受的合力，对不对？好，所以如果做减斜运动的物体，它的质量是小 m 的话，那么我们可以很容易的推得，这个物体它所受的力 f 应该是等于 m a， 也就是把上面这个式子乘以一个小 m， 那就得到这个答案。好，那到这里的时候，我们再注意观察这个 f 里面的。这里面呢，是不是有一个 r 乘以 cos omega t 的成分？这个 r 乘以 cos omega t 是不是相当于 x of t？ 所以，我们现在把这个 r cos omega t 的部分写成 x of t 或者 x， 那么这个式子就简化成负 m omega 平方乘以 x。那推导到这里的时候，同学很容易可以观察出来，这个物体的受力 f 是,是跟这个它所在的位置 x 这个量呢，是不是大小是成正比，而且有了一个负号？我们说，这个其实就是简谐运动的条件，对不对？简谐运动呢，就是这个物体的受力必须要满足 f 等于负 k x 的形式。好，那从这两个式子来比较，我们也可以得到这个负 m 欧啊，这个 m 欧米伽平方其实就相当于这个式子里面的 k。好，所以我们得到 k 等于 m 欧米伽平方。或者一项得到 omega 等于根号 n 分之 k。好，那我们知道这个 omega 是什么？在这个式子里面呢 ，x of t 等于 r cos omega t。这个式子里面的 omega 其实原来它是蚂蚁绕圆周运动的时候的什么角速度，对不对？好，所以。蚂蚁绕一圈要多少时间呢？是不是把二拍除以 omega， 就是角位移除以角速度？那这样子呢，带进来就得到二拍根号 k 分之 n。好，那么这个蚂蚁绕一圈所需的时间，其实是不是又等于这个影子？或者这个做减斜运动的物体去又回来的时间呢？是的，所以这个物体去又回来的时间，也就是二拍根号 k 分之 n。我们再回忆一下，好，所以这里呢，请同学记得这个减斜运动的物体它。做减斜运动的时候，它的周期也就是去又回来的一趟时间，它等于二拍根号 k 分之 m。好。
那这个式子很重要，同学一定要把它记起来。那看起来有点混淆或者难懂，对不对？好，老师再提醒一下各位哈，我们看什么是简谐运动？简谐运动就是说，啊，它有一个中央的，我们所谓的平衡位置中间点。那么当它离开这个平衡位置的距离 x 越远的话，那么它所受的回复力就会越大，而且啊，如果你是离在平衡位置的右手边，那么你的回复力就往左；你跑到平衡位置的左手边，你的回复力就会往右。也就是说，这个做简谐运动的物体啊，它的受力必须满足 F 等于负 k s 这个形式。那其中这个 x 呢，是物体的位置，或者我们讲。啊，这个是这个物体的位置坐标啊。那位置坐标如果是正的 ，f 就是负的；位置坐标如果是负的 ，x 就是正的。好，如果你当你发现呢，这个物体的受力形式是出现这个形式的时候，那么就是做简谐运动了，对不对？好，那么它去又回来，所需的时间就是二拍根号这一个常数。分之这个物体的质量 n， 好，请同学记得，满足 F 等于负 k s 运动的受力形式，它去又回来的一趟时间 T 等于二拍根号 k 分之 n。